e dico no ma basta ma... frangetta del cazzo sta sulla sua testa direi che dunque sei una no la tana del ferito oh, oh, oh. ciao praterigno ciao buonasera che piacere vedervi basta frangetta del cazzo mi sentite frangetta del cazzo sta sulla sua testa direi che dunque sei una no no ma che inizio è? No, ma genio, cazzo, ho semplicemente dire. commentato in maniera non positiva i miei capelli con un eufemismo. Oh, però sì, sì, sì. Oppure, oppure ti sei resa conscia di una cosa reale. No, ti sta molto bene la francesa, no, Maria Sofia. Vai. Grazie, amore. No, scusami, non vedere però, dal scusa, l'hai detto tu? L'hai detto tu? Ho una frangetta del cazzo. Esatto. La frangetta sta sulla tua testa. No, amore, non... era una metafora, un'analogia, anzi, perché è più complicato da comprendere, quindi mi rendo conto che una certa interpretazione è necessaria. Comunque, eh, mi dispiace che Grimbaud non abbia potuto vedere la mia frangetta dal vivo, <ride> perché oggi siamo pure a vedere a Milano, però avevo il treno e, oddio, scusate il cane, infatti sono appena ritornato dal treno, che disastro. Sono stanchissimo. Eh, sì, sei un po' stanco, ma se si vede che il viso è abbastanza stanco. Comunque, eh, sì, come un cazzo morto. Vai, dici. Stavo a girare. Allora, no, ma se ti spiego. Allora, innanzitutto, mi dispiace che non ci siamo potuti vedere a Milano. È stato veramente un misfatto. Eh, ma c'è stata questa piccola incomprensione. Eh, oggi Genio mi ha detto che ti vuole distruggere totalmente perché dice di essere mille volte più intelligente di te. Vorrei sapere innanzitutto... Ah, no, non visto. mille, assolutamente. Cento. 30. Beh. Non ti ricordi? Eh. Figa. No, vabbè, ehm, intanto io Sì, sì, dai, stai zitta, hai fatto abbastanza. Perché... Allora, io voglio... <ride> no, allora... Mh, allora, io voglio, voglio appunto voglio dire in questa live tutto quello che penso realmente di te. Allora, partiamo dal presupposto che io... Ha parlato fino adesso, ma... No, ha parlato della frangetta. No, però... Diciamo... La cosa più intelligente che ha detto da quando è in questo, in questo no, circo. Ma, ma, un po'. Ma, non esagerare, ma, fa, falla. Cerchiamo di avere un confronto. Sì, sì, vai, prego, cioè, prego, prego. Se vuoi dare... No, no, dico, ho deciso di partecipare a questa live che comunque magari non è stimolante come le altre perché è puro flame. Non che mh, non ci fosse nelle dirette precedenti questo aspetto qui, però almeno c'era un argomento principale. L aspetto, quale sarebbe questo aspetto? O, o flame? Oh, per favore, mh, però non interrompere. L'aspetto del flame no, invece interrompe Quindi... è il mio turno di parola ma no, ma non è vero. no eh sì scusa sto parlando io è il mio turno di parola no? facciamo così do io, scusa. do io il turno di parola ah, adesso adesso potrei aver torto perché da lui il turno di parola ma dal momento che nessuno ha dei turno di parola ognuno si può dare il turno di parola che vuole che cazzo ridico no ma basta Appunto, tu l'hai tolto no, a me genio ma... più rispetto eh no non mi dà fastidio quando la persona mi ride in faccia Beh, tu mi hai interrotto mentre parlo. Oh, eh, no. Io sono un uomo, tu sei donna. No, 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 no. Ok, no, no, adesso no, schermo. Basta, adesso eh, basta, basta, okay. chiudere. Eh. Okay, okay, okay. Io? Mi senti così. Basta. No, vabbè, comunque ho partecipato a questa diretta un po' goliardica, un po' così, anche se non è molto nelle mie corde, proprio per Simone, visto che, ripeto, oggi ci siamo beccare, però non abbiamo potuto per l'incompatibilità tra, tra i treni, quindi abbiamo recuperato così. Basta, no, già. Ma mi sento, ma mi sento quasi Vai. in colpa, Maria Sofia, di averti portato qua a essersi insultata. No, Infatti, per no, favore, no, no. Insomma, era per spiegare, perché a me non piace stare in una live senza senso per fare solamente, diciamo, questo contratto. No, no, ma lui credo abbia delle tesi, cioè, immagino la tua sì, abbia delle tesi. Perché, perché vuoi dis disdegnare questa live? Come puoi dire perché che non abbia senso? Favo... Dal momento che non è ancora finita, non puoi ancora giudicare una live che non è ancora finita, anzi, perché non, non è ancora mica iniziata concetto. in un certo senso. Perché? perché non mi piace il concetto, nel e senso di quale che è dove... veramente sbagliato secondo me, a entrare in una discussione solamente per demolire una persona, se ci fai caso, tutti gli altri confronti che abbiamo avuto riguardavano un argomento, cioè abbiamo parlato di un sacco di roba, di religione, di veganismo, di bla 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 bla, invece qui tu mh, stai parlando della mia persona e stai parlando della tua sostenendo di essere molto più intelligente, che poi per carità puoi pensarlo, però ecco, è meno di mio interesse, quindi anche se questo non rientra nel mio stile, ho comunque deciso di partecipare per Simone, tutto qua. Perché è meno di tuo interesse? Non ti interessa il fatto che io sto bene? Dovrebbe interessarti. Questa live mi fa star bene, non ti interessa il mio bene? Ah, ok. Dopo che mi hai dato questa informazione, prima non lo sapevo. Ah, dovrebbe essere sottintesa, no? Dai. Perché dovrei fare una live con questo, con questo tema se non mi facesse piacere? Non credi? Va bene. Era sottintesa, ma... era anche banale, se ci pensi. Anche per frustrazione, anche per rabbia repressa, amo, nel senso che. Sfogare la rabbia fa piacere. Dunque sarebbe per il mio piacere. Ma in realtà stai ipotizzando e 
quindi mh, in caso li dovessi avere li vorresti superare dimostrandoti superiore a qualcun altro ci sono diverse ipotesi per cui una persona può decidere di ma uh, nel volerli superare nel, vo- sì, sì, capito, eh. nel volerli superare starei bene dunque sarebbe per il mio bene Capisci? Eh sì, però sarebbe una cosa a discapito di qualcun altro, perché i tuoi complessi di inferiorità, in caso tu li avessi, mm-hmm. ipotizzando, non sarebbero certo, causati certo. da me in primis, sarebbero causati da una situazione interna, genio, che magari va risolta con un terapista. Questo, cioè, un Io non suppongo la tua ipotesi, non suppongo di avere un complesso di inferiorità nei tuoi complessi. Infatti ho detto che è una delle tante casistiche, però non per forza se tu vuoi fare una live... E eh, lo so, ma attenzione, ma attenzione, ma attenzione. Però non mi tu devi è... interrompere. Se mi invece interrompi, sì, invece non sì, non me ne frega un cazzo dico. di quello che dici, penso no. un po'. Eh, no, 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 ma attenzione, attenzione, tu hai detto che non ti interessa perché supponevi che il motivo per cui io sono qua è per un mio complesso di inferiorità, ma non ne ricetta. No, non ho detto questo, ho detto che è una delle tante casistiche. Sì, ma tu no. in primis hai detto che non ti interessa perché supponevi che questa live non, 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 non consistesse in un mio vero bene. Eh, no, attenzione, ho detto che quest- la live, il bene te lo può pure fare, ma magari questo bene è ottenuto ferendo qualcun altro, perché secondo me è abbastanza... Brava, quali, magari. Brava, brava, magari. Sì, abbastanza... Ma se non fosse così? Vabbè, ma se, se non fosse se così io non posso saperlo, nulla, però... Di base, dal momento, che non, saperlo, dal momento, che, momento che non puoi saperlo, dal momento che non puoi saperlo, dal momento che non puoi saperlo, perché non dovrebbe interessarti? Per il fatto che ho tante altre cose da fare, tipo che io domani devo alzarmi alle 6 del mattino. Fra queste cose da fare, dunque, ce n'è qualcosa che è più importante del mio bene, a quanto pare. Sì, certo, perché mm, il mio tuo bene, che non si conosco nemmeno, è abbastanza... E le cose che devi fare, e le cose che devi fare, consistono nella salvamento, consistono nella, nella nella pace interiore di una persona o no? Sì, però anche nella mia faccia interiore, Genio, c'è andare all'università, farmi un futuro, una carriera, perché Vabbè, sai come sono allora, tutte cose certo. collegate. Se ho deciso di partecipare non è per te, ma per Greenbaud, per cui ho un pochino più di rispetto, semplicemente perché lo conosco. Cioè lo conosco più di te, ci abbiamo più confidenza, cioè, siamo anche mezzi amici, diciamo, quindi ecco, devo dire. Sì, 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 lo so, lo so. Posso interromperti? Allora, innanzitutto, per favore rispetta un pochino di più cioè, va bene va bene sì sì certo certo <ride> e, seconda cosa cioè parlate di qualcosa che cioè, su queste cose sono discussioni su va nulla. bene certo certo, no, certo. <ride> ci sono delle tesi eh, che Maria Sofia ha portato sì. che tu hai ascoltato e hai detto che cazzo dici adesso la distruggo cioè, almeno parliamo di un argomento e non ci basiamo solo su ragionamenti metaforici sì cioè. Simone ho capito vai vai grazie sì. niente ti perdono eh, allora, la cosa che mi dà fastidio di te è il fatto che fai delle facce, ok, quando parlo, uh-huh. e queste facce lasciano intendere che io dica qualcosa che non ha senso, ma poi sostanzialmente non riesco a confutare quello che dico, pertanto, uh-huh. eh, insomma, sono facce che ti, ricol- ti ridicolizzano. Ora, queste cose uh-huh. non me ne sono accorto nelle live eh, precedenti perché tendenzialmente non ti guardo, ok, guardo me uh-huh. stesso, come anche adesso, e, però riguardando le live me ne sono accorto e mi ha dato fastidio. Nella fattispecie io allora. non ho una cosa non ho ancora finito di parlare eh, io sono conscio ah, no, scusami, scusami. Sì, sì, dai. Eh, io sono conscio eh, diciamo suppongo di essere conscio che nessuno qua nella Lord Grimm suppone di essere più intelligente di me sono eh, direi abbastanza persuaso che Simone come anche Andrea come qualsiasi persona abbiano compreso la mia superiorità intellettiva ok, uh-huh, okay. ora non riesco a capire se tu l'hai compresa questa cosa ok e in qualche uh-huh. modo facendo quelle facce riesci a fingere molto bene ok Oppure uh-huh. non sei abbastanza intelligente da comprenderla. Infatti, eh, uh-huh. forse perché sei una, una ragazza, una donna. No. Ecco, io, no, 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 onestamente, onestamente, io non penso che le donne abbiano particolare intelligenza logico-matematica. No, ma, no, non... ma è la verità, ma è quello che penso. E non è reato dirlo. È un po per stai discriminando. Non me ne frega un cazzo. Non è reato discriminare? Non è reato discriminare? Sì, è reato discriminare. Non è vero. Come non ma è quando vero? mai? Ma certo che è reato discriminare. Fammi è vedere scritto nella nostra Costituzione, nostra genio, costituzione che non si dovrebbero sì, fare sì, sì, ma, i, ma, sì, sì, ma attenzione, sì, sì, ma attenzione, ma attenzione, i reati non consistono negli articoli della Costituzione, ma negli articoli del Codice Penale. Allora, citami l'articolo del Codice Penale che dice che è un reato dire ma... che tu non hai abbastanza intelligente perché sei, sei una donna. No. Citamelo. Perché, ma, ma perché no, non, è be- non è vero, cioè, non è vero. Chiudi... No, non, non mandiamo questo messaggio, perché donne e uomini abbiamo stessi pari di Jets. Ciao, ciao io! Vi do avanti. Citami l'articolo, Vabbè, perché la, 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 Costituzione, la Costituzione influenza i codici, sono i codici che poi nella fattispecie dicono cosa è reato o no, non la Costituzione. 
Mm, Genio, allora, senza la, la Costituzione noi non potremmo avere neanche gli articoli del codice penale piuttosto che del codice sì, sì, civile, sì, sì, so, so. tant'è che molte volte noi um, vediamo dei casi in cui uh, ci sono delle lamentele per cui uh, determinate leggi sarebbero incostituzionali, perché tutto deve essere subordinato partendo da quella base, di conseguenza no, quello che stai dicendo è leggermente inesatto, ma a parte questo io faccio queste facce che um, non mi rendo esatto. conto essere buffe, non è esatto, sì. perché non si attuano gli articoli della Costituzione si attuano gli articoli del codice penale sì però questi articoli nella fattispecie se non c'è un articolo del codice penale che dice che è reato dire che una donna ha delle caratteristiche ha delle caratteristiche allora non è reato quello che ho detto capisci? allora analogamente si potrebbe dire seguendo questo concetto della Costituzione che siccome che ne so tutti i cinesi tendenzialmente hanno un pene più piccolo sarebbe discriminazione nei confronti dei cinesi dire questo fatto ma c'è una follia perché è un, è un fatto reale vero inerente alla biologia dei popoli ma, ma, non è, ma non è una roba è una roba che allora. pensi tu che le donne abbiano un'intelligenza inferiore che stai dicendo? è una cosa che penso io ed è una cosa che effettivamente se non, se non mi trovate un, un articolo del codice studio, penale ma non c'è uno studio che, che, che dà una certezza su questa cosa a prescindere ma, dal fatto che non sono d'accordo su, su te su quello, che, su quello che hai appena detto che non ma c'è ma uno ma studio ma non c'è proprio Potrebbe, potrebbe esserci, non scusa Gen- mi sai. Genio, ma in realtà non mi chiamo genio, mi chiamo Riccardo. Perché in media, statisticamente parlando, genio. le donne, se mi parli di intelligenza, no, logico-matematica non c'entra un cazzo, però se mi parli di, per esempio, bravura nell'ambito scolastico, molte donne cioè, uh, hanno dei titoli di studi più alti in Italia rispetto agli uomini, finiscono più gli studi rispetto agli uomini che li abbandonano, se volessimo proprio parlare di statistica, ma visto che quella è Beh, sempre una, una generalizzazione. È una statistica di, di, di essere bravi a scuola. La, la bravura a scuola può essere data anche dalla... dalla... Che cazzo ridi? Perché ridi? Quello che dico è intelligente. Perché non mi interrompi, ridere. Genio, e stavo cercando ma di... No, ma, non, ma non è che ti interrompo, tu hai finito, di fa- hai finito di fare un discorso, perché la tua proposizione no, è finita, è conclusa. Ma non ho finito di fare un discorso, lo decido Allora, come si, può, come si può comprendere quando qualcuno finisce di fare un discorso? Aspettando che io finisca di parlare. Hai finito di parlare prima che io ti Oppure dicessi io questa cosa? Io ti ho finito, dai. Ok, dai, va dai, bene. Facciamo così, siamo questa norma... Se non è abbastanza chiaro per entrambi, cioè, voglio una comunicazione che vicendevolmente sia comprensibile. Io dico una roba e poi dico ho finito e poi tu ribatti, tu dici una roba e poi dici ho finito e poi io ribatto. Dai, così almeno non ci sovrapponiamo, va bene? Ho finito, sì, sì, va, bene. va bene? Ok, detto questo... Bene, hai detto aspetta, ho finito, allora... adesso tocca a me. <ride> <ride> No, dai, dai, dai. parla, parla pure. Allora, parla. Dico, um, um, il discorso delle facce, no? Molte persone mi dicono, anche per denigrarmi, che ho delle espressioni che sono buffe. Ed è vero, perché sono una persona che, eh, ripetendo questo termine, è molto comunicativa quando prova a esprimere qualsiasi cosa ehm, con il viso, eccetera, eccetera. Cioè, oltre che con le parole, mi muovo molto anche con le gestualità. Vedi come, eh, insomma, mh, cerco pure di far passare i concetti con le mani, cioè con le mani, con la faccia, con tutto. Quindi eh, io non lo faccio per prenderti in giro, è proprio una mia reazione naturale, che sicuramente anche deve fare dal nervosismo, perché... No, no, scherzo, scherzo, scherzo. Perché che cosa... Vabbè, poi ne parliamo. Però il fatto è che c'è anche una componente di nervosismo, perché se tu dici che sei più intelligente di me, quindi mi poni su un piano di inferiorità, che è una cosa abbastanza scortese, è una cosa non proprio carina, è chiaro che io per mitigare la situazione rido, perché altrimenti cosa dovrei fare? Mi dovrei arrabbiare, dovrei litigare con te, dovrei attaccarti, tanto bello... Insomma, stare bene, creare un clima più leggero. E poi riguardo, vabbè, la cosa del pene piccolo, avere il pene piccolo non è una cosa intrinsecamente negativa. Sono gli standard della società che hanno detto gli uomini con il pene piccolo sono da deridere, quindi per te quella roba delle persone cinesi che ce l'hanno piccolo sarebbe offensiva. Ma in realtà non lo è, è un dato di fatto che va benissimo. Mentre il discorso dell'intelligenza, soprattutto come lo poni tu, perché tu sei più intelligente e quindi superiore alle donne, e poi questo lo dici senza però avere dei dati statistici, sarebbero meno intelligenti, nella tua tesi, nella, nella tua costruzione, no? Significherebbe le donne sono inferiori. Ecco l'aspetto discriminatorio che recriminava anche Simone. Spero di essermi spiegata bene. Ho finito. Beh, non c'è nulla di male ad avere un pino piccolo, è detta tua. Analogamente, non ci sarebbe nulla di male ad avere un'intelligenza inferiore, non credi? Sì, ho però finito. ti ho appena detto che nel tuo discorso uh, tu associ l'intelligenza a superiorità. Quindi il, il problema in tutto questo risiede proprio nel fatto che vedi tu l'intelligenza come sinonimo di superiorità. Per cui è, in, è implicito in quello che dici che le donne siano inferiori. Uh, in più, ti ripeto, stai dicendo delle cose senza avere una base scientifica sana, perché, um, perdonami, attendibile, ho sbagliato parola. 
perché non, non sta scritto da nessuna parte che le donne siano meno intelligenti degli uomini cioè, e poi anche una parte del tuo ragionamento a me non è piaciuta, perché tu hai detto e fino a che non mi proverete che ho torto, pro, diciamo, portandomi questi studi, io non cambierò idea. È però un po' una stronzata, perché se la tua idea non è basata già su degli studi esistenti, sei convinto di un dogma eh, senza che però questo sia a sua volta fondato. E quindi perché per fartelo smentire devi aspettare delle tesi fondate di qualcun altro? Inizia a fondare le tue, inizia a fondare le tue tesi informandoti. Cioè, non so se mi sono spiegata di nuovo, però vabbè, ho finito. No, lei è molto, è, come vedi è molto educata, eh. Quindi cerca allora, di... Se no, per, tu... no, guarda che fai sulla figura di merda tua, fidati. Cioè poi la gente percepisce che ah. sono solo maleducata. A me non me ne frega un cazzo delle figure, sono solo le persone che non sono dotate, che hanno bisogno di fare bella figura, perché hanno bisogno di cre farsi credere migliori di quello che sono. Io sono migliore, non ho bisogno di far sì che gli altri lo credano. Ehm, comunque, tu hai detto che io... Scusate, sono impegnato a guardare la mia immagine. Hai detto che io associavo la, la superiore intelligenza a una superiorità. Eh, però, come puoi essere certa che io l'associavo? Hai appena detto che sei migliore non degli ho altri. Non ho detto che ho finito. Non ho detto che ho finito. Ah, sì, hai ragione. No, qua hai ragione tu, perdonami. È stata arroganza mia. Perdonami. Vai. Ok, però io ho appena detto che sono migliore degli altri. L'ho detto adesso. Tu invece, prima che io lo dicessi, hai detto che io associavo l'intelligenza alla superiorità. Quando io non l'avevo detto. Scusa, cos'è che ti rende superiore? Fate i cazzi tuoi. Non te lo dico. È <ride> um... il pilastro di questo discorso. Cos'è che ti fa sentire superiore a tutti? Non te lo dico. Uh, ti ripeto che non te lo dico. Ehm... Um... <ride> Capisci però che eh, tu hai supposto una cosa che eh, solo io potrei sapere in quanto io sono io, solo io sono nel mio cervello e creo le associazioni. Nella fattispecie, no? Esattamente come chi ha un pene piccolo non c'è nulla di male, che, ad avere un pene piccolo, hanno l'argomento chi è meno intelligente e non c'è nulla di male in questo e ciò non consiste in una sua inferiorità. No. Capite? Capisci? Al, oh, Poi ehm, anche tu hai detto che io supponevo che con certezza che, le, che gli uomini fossero eh, più intelligenti delle donne solo perché lui non aveva citato con certezza uno studio che lo smentisse, ma non è vero, io non lo supponevo con certezza, io l'ho detto e basta, potrei sbagliarmi, non ho sottolineato che non potrei sbagliarmi, effettivamente potrei sbagliarmi, lo, lo, lo credo per sensazione, ne ho la sensazione, ne sono abbastanza persuaso. Dal momento che ho incontrato molte donne, ho, ho dialogato con molte donne e mi è sembrato che non avessero tendenzialmente le capacità logico-matematiche, logico le capacità discorso, cognitive che ha mediamente un uomo. Per favore, Però mi ripeto, magari non hai capito. Mi ripeto dunque. Due cose ho detto. La prima, tu hai detto che io associavo la superiorità intellettiva a una superiorità generale di cui che tu hai citato ma non so a cosa ti riferivi secondo tu hai detto che io supponevo con certezza che gli uomini fossero superiori dal punto di vista intellettivo alle donne solo a motivo del fatto che lui non poteva certificare quello studio che diceva invece il contrario invece non è vero ho finito allora, le tesi mh, non per forza hanno, non devono avere valore mh, retroattivo, nel senso il fatto che tu abbia confermato dopo dicendo io sono migliore degli altri, tutto quel discorso che io facevo con la superiorità, anche se non ne potevo avere la certezza matematica, comunque una prova del fatto che mh, in questo contesto ciò che dico io fosse fondato non è importante che tu non l'abbia confermato prima e che la mia fosse solamente una speculazione perché l'hai confermata tre secondi dopo dicendo io sono migliore quindi uh, ti ripeto le tesi non, hanno, non devono per forza avere valore irretroattivo possono averlo anche retroattivo quindi possono riferirsi non solo a qualcosa che c'era prima ma anche a qualcosa che può venire dopo mi sono espressa male quindi le tesi non devono per forza avere valore retroattivo ma possono anche andare oltre dai eh, detto questo, tu hai mh, menzionato il fatto di Simone, no? che mh, non fosse chiaro dello studio, eccetera, eccetera. Hai di nuovo confermato quello che ho detto, cioè tu non puoi basare ciò che pensi sull'empirismo, cioè nella mia esperienza io ho incontrato uh, tante donne che sono stupide, ho dialogato con tante donne, quindi è una cosa che sento a sensazione ed è vera, per cui tu hai basato su um, delle fondamenta non esattamente solide ciò che pensi, però affinché questo pensiero sia confutato, sia smentito ti aspetti che una persona come me ti porti dati, ti porti studi ti porti tutte robe confutate allora la mia proposta eh, è di nuovo la stessa 
perché le tue tesi invece di fondarle su sensazioni, su sentimenti, su impressioni eccetera, o robe che ti persuadono per l'appunto non le basi pure tu su questi dati e su questi studi e poi ti ripeto perché questa cosa l'ho già detta due volte, questa è la terza, um, il punto è che um, hai legato proprio nel tuo discorso l'intelligenza uh, superiore degli uomini all'inferiorità. Eh, delle donne, quindi vabbè. Ho finito. Posso prendere una parola io un attimo? Facciamo una roba. Vai, vai. Mi no, che... adesso la devo spegnere, però devo smentire quello che ha detto. Vai, di, di vabbè, velocemente. Punto che, cioè, stiamo parlando di nulla cosmico. Non mi interessa, <ride> voglio spegnere lo stesso. Ma, ma, non c'è... Ok. Che bel sorriso che hai. Madonna. Eh sì, sì, quella mod mente molte volte. No, 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 sei veramente bella. Comunque. Io, io però secondo me mi prendi in giro no, 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 cioè, no, no, no. Eh, questa cosa l'ha capita questa cosa l'ha capita bravo Eugenio sì. bravo Eugenio mi sento proprio inutile nella vita io non valgo proprio no, niente no. tutti mi prendono in giro no, vabbè ehm, sì l'ho capito no, non dire niente non dire niente okay. sì 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 allora, allora, attenzione facciamo un gioco, facciamo un gioco. Eh, mi devi, adesso Vai. devo rispondere allora um, conciso ok tu hai supposto no, che io intendessi okay, che io sono superiore quando ho detto che sono superiore agli altri, inerentemente è una superiorità non meglio precisata da te, una superiorità assoluta, ok? Io ho detto sono superiore, ma stavo scherzando. <ride> eh, vabbè, ma capito. <ride> <ride> e nella fattispecie, non stavo, attenzione, non stavo dicendo che sono superiore in assoluto, non stavo scherzando dicendo che sono superiore in assoluto, ma che sono superiore nella conoscenza delle caratteristiche dei personaggi di Dragon Ball. Ok, ora dal momento che tu... Non è... Bravo, esatto, esatto. Nel momento che tu non eri a conoscenza di cosa ero superiore, tu hai supposto che io mi considerassi superiore in senso assoluto. Ma è una tua supposizione che non si basa su nulla. Capisci? Io ho detto sono superiore. Tu hai supposto che io fosse, intendessi che sono superiore in senso assoluto rispetto agli altri. Ma io ho detto solo superiore. Intelligenza superiore. Io, ah, no, no, nella seconda frase che lei ha citato, io ho detto, ha, detto, ha citato che io ho detto semplicemente che sono superiore. In effetti io ho detto sono superiore l'ultima volta che ho detto su, su, sono superiore. Però prima hai detto che sei superiore all'intelligenza, quindi uno quando gli dici superiore si immagina che stai facendo riferimento a quello che hai detto prima. Ma attenzione, il fatto che io sono superiore all'intelligenza, ma infatti, ma infatti, il fatto che io, attenzione però, che lei supponeva che io pensassi che sono superiore in senso assoluto alle donne. Poi anche suppongo di essere superiore all'intelligenza. Capito? Ehm... Um... No, ma non hai capito perché è davvero molto complesso questo, questo discorso che ho fatto. Magari non hai cap capito. Cioè, io ho detto che sono più intelligente delle donne. Tu hai supposto che questo fatto implicasse che io pensassi che io sono superiore in senso assoluto alle donne. Ok? Subito dopo io ho detto sono superiore. Ok? E tu hai utilizzato cazzo. questa frase per far sì che... Per, mh, supponendo che questa frase confermasse il fatto che io pensassi che sono superiore in senso assoluto. Ok? Punto primo. Mm -hmm. Punto secondo. Okay. Aspetta ehm... che mi appunto le note. Ok, tu hai detto che io, ok, mi aspetto che gli altri abbiano delle tesi scientifiche che vadano a confutare eh, una mia tesi che considero vera per sensazione. Ma ciò è falso, io non mi sono aspettato che lui citasse le tesi scientifiche, lui le ha citate senza che io glielo chiedessi. Lui però assumeva che, fosse che, mm, che, la, sua, eh, che la sua posizione fosse più, più, più vera della mia proprio a motivo del fatto che lui citava delle tesi scientifiche che in generale sono più attendibili di una sensazione. Allora a questo momento io ho detto dimostramelo, citami, citami gli articoli che eh, dovrebbero dire che scientificamente eh, non so cosa ha detto, quello che hai detto, che andava a confutare la mia tesi. Ok, capito? Ho finito. Questo discorso, ma se fai qualcosa da aggiungere ti prego dimmi di no. No, no, voglio che uh, Vabbè, sono due parole di merda. Okay. Allora, sul primo punto, mi sono portata appena apposta, ma poi non l'ho utilizzata. Volevo dirti che no, non si può parlare di ciò che non si conosce. Cioè, questo è proprio un postulato filosofico, non mi ricordo che, che cazzo l'ha formulato, però... Vabbè, perdonami, poi ti ritroverò e ti mando in, in privato il nome dell'autore. Quindi tu mh, non mi puoi dire, uh, non potevi supporre che io parlassi di intelligenza assoluta perché non ero stato abbastanza specifico, perché è una tua lacuna non aver detto eh ma eh, io mi riferivo a una superiorità relativa e non assoluta. Quindi che, quello che ti posso consigliare è cerca di rendere i tuoi discorsi più completi e più specifici per evitare fraintendimenti. 
Poi, eh, per quanto concerne il secondo punto, mh, non cambia comunque il fatto che, nonostante tu non avessi chiesto di essere smentito, costruisci comunque le tue tesi su delle cose che non sono solide, ma poi all'occasione, nel momento in cui le altre persone provano a dirti no, io non sono d'accordo con te, perché, 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 anche basandosi solo sulla logica, tu chiedi dati scientifici, che però tu per costruire la tua tesi non hai adoperato. Non Basta perché sennò poi Greenbaud si incazza. Vai, ma hai detto, hai detto cose false, ma hai detto cose false. A questo punto io ti, ti consiglierei, tu, tu, tu mi hai consigliato di essere più specifico, allora a questo punto io ti consiglierei di non saltare a conclusioni quando non sai. Chiaramente una persona no. non può essere... No, mi devi lasciare parlare. Una, una, una persona non può essere sempre specifica. Allora se io, se io per esempio ti becco a dire no, guarda, io sono meglio, allora suppongo che tu dica sei meglio come essere umano? Tu non sei stata specifica, non è colpa mia, cioè non è, non è colpa tua che non sei stata specifica, è colpa mia che ho supposto la cosa di cui tu pensavi di essere meglio. Allora a questo punto io ti do, ti do questo consiglio, non arrivare a conclusioni sbagliate su tesi di cui non hai, su, su, su basi di cui non hai certezza, capisci? Ma tu hai supposto che io mio... considerassi, mi considerassi superiore in senso assoluto quando non l'ho specificato. Tu non è colpa mia perché non l'ho specificato. Sei tu no? che hai supposto una cosa senza avere nessuna base. Siamo discussi che ci avete fatto con i miei amici. Punto secondo, punto no. secondo. Fino a quando non ti ho spento non, non finiamo. <ride> punto secondo. Tu hai continuato a mentire, ok? Dicendo che io ho chiesto dati scientifici. Non gli ho chiesto i dati scientifici. Poi, seconda menzogna, seconda menzogna da parte tua nel, nel secondo punto. Tu hai, detto che in, tu hai detto, lasciando intendere che in generale, io costruisco le mie tesi sulla mia sensazione. Ma come puoi supporlo? Io ho semplicemente costruito questa tesi sulla mia sensazione, non in generale. <ride> allora, genio. Per favore, ma... Basta, vabbè, dai, Greenbaud ci dice che non devo rispondere. Donna zitta e sottomessa, non sto scherzando, ovviamente, vai Greenbaud, porta avanti. Ti fa molto comodo questa cosa, secondo me. No, genio, lo sai che ti risponderei, lo faccio per Simone, veramente, dai. Sì, ma tu hai risposto nelle due volte precedenti commettendo sempre gli stessi errori e io ti li ho sempre eh, fatti notare, ma okay, tu allora, non hai voluto allora cambiarli. Però l'hai vinto, sei, sei uh, al capo della conversazione. Vorrei fare un gioco, <ride> ok? Per mettere vai, vai, amore. in confronto, ok? Mm. Io adesso cercherò su Google degli indovinelli. No, ma poi il motivo, per, volevo, volevo, volevo anche mh, dire, amore Sofia, tutto quello, alcune cose inerenti alle, alle live passate. Nella fattispecie, nella prima live io ti avevo, avevo cercato di dimostrare l'esistenza di Dio mediante l'ex causa efficiente, tu invece eh, mi hai, mi hai, hai, cita, hai detto che l'aveva precedentemente detta Aristotele, ma ne hai citato un'altra, che era... Eh, no, il primo motore immobile. Esatto, è un'altra è un è un via, è un'altro un tipo di dimostrazione, no? Il motore immobile non è la causa efficiente, sono due tipologie diverse di dimostrazione, però vabbè, ci no. sta, hai sbagliato, vabbè. <ride> Posso? Cioè, non capisci neanche quando hai sbagliato. Eh, punto secondo. <ride> Però puoi far parlare Grimba. Cioè, no, figa, va bene un gioco, che rispetti dai. Oh. Sì, sì, ma io sono venuto qua per, eh, no, per no, chiarire no, questa segno, cosa qua. Fatti okay. dire una cosa eh, e questa te la dico anche con... Ho avuto 20 minuti per chiarirla. Eh, ho avuto 20 minuti per spegnerla solo sul primo punto eh, per il piacere di spegnerla. Se bisogna di 20 minuti vuol dire che forse non è così Genio, ora devo parlare io facendo pure la maleducata. Va bene che non rispetti me perché va bene che non rispetti me. Però Grimba ti sta ospitando a casa è sera ti, ti potrebbe mandare a fanculo in qualsiasi momento quindi sia un attimo grato porca miseria sì, sì, fatti fare sul fare. gioco sono cioè, già grato in precedenza guarda, ci, metto davvero, guarda ci metto davvero 5 minuti guarda 5, no, 2 minuti 2 2 2 minuti, oh, due minuti poi hai, sei stata ridicola quando pensavi che nella prima live mi, eh, mi riferisco ah. pensavi che mh, quando lo stato italiano era confessionare allora la chiesa comandava su, sull'italia una cosa assurda perché l'italia è stata confessionale fino al 1970 è stato Craxi che non l'ha resa più confessionale e mi sembra che dal 48, dal 48 al 70 giù di lì e non comandasse eh. la chiesa su, eh. uh, sull'Italia e poi tu hai supposto che il cambiamento dei patti lateranensi cioè tu affermavi, poi io ti ho, ho smentito lì però cioè, alla fine a un certo punto ho lasciato correre um, Aspetta, non farmi sta faccia che mi sta sul cazzo. Eh, sì, è no, no, lui, lui, lei. Ah. Eh, eh, poi su, affermavi che non si possono che cambiare i patti lateranensi. Non, non potrei da Presidente del Consiglio cambiare i patti lateranensi perché sarebbe incostituzionale cambiarli. Invece no, è proprio la Costituzione che afferma che non, è, non serve una revisione costituzionale. A parte che tutti i Presidenti del Consiglio possono revisionare la Costituzione. L'unico articolo che non, che non è no. soggetto a revisione è l'articolo inerente al, alla forma repubblicana del, 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 della Repubblica Italiana. Tutti gli altri possono essere... Anche, anche, 
ma cosa in realtà cosa? Anche, anche la democrazia, volendo, può essere revisionata. Si, si può legalmente dittatura, creare, dittatura. creare una dittatura, si può legalmente. Dal momento che l'unico articolo okay. che è immodificabile è la forma repubblicana, si può, si può creare una repubblica dittatoriale. E secondo te si può essere una dittatura e una repubblica? Genio? Sì, no, sì, so, perché non dovrebbe. Sì, perché non dovrebbe. Ma... Repubblica vuol dire che il popolo è padrone. Democrazia vuol dire che il popolo comanda. È possibile? Siccome non c'è nessuna legge logica e nessuna legge figa, fisica che, lo, che, lo, che, lo, che ne implica l'impossibilità, è possibile che ci sia il popolo che è padrone, ma uno solo lo comanda. Ok, fine, posso... No, non ho finito, perché voglio eh, distruggere minuti, tutto quello che ha detto. Ma... Poi, non ti sei accorto che ti ho, uh, ti ho spento, poi a un certo punto io ti ho spento, poi volevo sottolineare come ti abbia spento un sacco di volte, nonostante tu faccia tutte queste facce di merda, supponendo che io uh, non riesca a comprendere le tue proposizioni, ti ho spento sempre, tutte le volte tu mi hai spento molte volte. Nella prima live ti ho spento anche, ho spento tutti quanti inerenti all'omosessualità, all no, no, all'omosessualità, al... Alla masturbazione, no? quando ho detto appunto che il fatto che ci sono delle tesi, gli articoli che dicono che la, mastur la masturbazione non provoca, cioè provoca dei benefici, non implica che possano esist esistere gli articoli che dicono che, provo che provoca dei, dei fatti dannosi che possono essere maggiori dei benefici, no? Perché tu supponevi che la masturbazione fosse giusta perché eh, supponevi che gli articoli che dicevano che ci sono lati positivi eh, andassero a confermare il fatto che ci sono lati più positivi che negativi, questo non lo implicava, no? E lì vi ho spenti tutti, no? Quando ho detto che ci possono essere più malefici che benefici, tu hai detto, ah, malefici maledizione poi io ti ho detto avete capito benissimo e lì vi ho spenti tutti quanti no? ok basta e tu pensa che era la mia prima live dunque ero anche un po' emozionato punto primo punto secondo non me ne fregava un cazzo della masturbazione perché ero venuto lì per parlare di Dio dal punto di vista uh, logico e tu mi hai iniziato a parlare di omosessualità masturbazione cose di cui non me ne fregava un cazzo e nonostante ciò vi ho spenti tutti quanti Okay. Poi, inerente alla seconda live, eh, a un certo punto, quando io dicevo che secondo la dottrina cattolica eh, l'animale è inferiore dal punto di vista ontologico dell'uomo, tu incominciato a ridere e dicevo, ah, oh, non ci credo, non ci credo, lasciando intendere che dicessi delle cose che non hanno senso, ma no, io non dico mai cose che non hanno senso, perché sono maledettamente intelligente e molto probabilmente molto più intelligente di te, ok? Ma a prescindere da ciò, a prescindere da ciò, non ti, non ti devi permettere di, di fare queste facce dicendo, ah, oh, ma non, è, non ci credo, non ci credo, lasciando intendere che dica cose che non hanno senso. Okay. Nella fattispecie, no? eh, esattamente come io non avevo una dimostrazione del fatto che esiste l'anima, tu non avevi una dimostrazione del fatto che non esiste. E basavi tutti i suoi discorsi, inerentemente al fatto che è sbagliato uccidere gli animali, sul fatto che non esiste l'anima, la... mm. cosa che di cui tu non hai, non hai alcuna dimostrazione. Ok, basta però. Riguardo l'ultima live, invece, tu hai, hai detto una roba, è lì che mi hai fatto incazzare, perché mi, mi hai viso in faccia. Perché io ti ho detto che non puoi lamentarti a motivo del fatto che eri a... Perché per la definizione di lamentela non bisogna essere a conoscenza del fatto malevolo del quale ci si lamenta. E tu mi hai risposto dicendoti, dicendo che puoi lamentarti perché proprio andando incontro al fatto aumentavi il tuo dolore. Ed è una cosa insensata, a un certo punto io non ho, non ho dato credito a questa cosa e te l'ho ripetuto, ok? Dopo che te l'ho ripetuto, perché supponevo che tu non avessi capito, no? Perché è una cosa assurda, cioè fare un'affermazione come, come, come quella che hai fatto tu. Allora te l'ho ripetuto e tu mi hai reso in faccia. Cioè, capisci che la tua affermazione è, è stupidissima, è come se io ti dicessi non puoi comprare questa cosa perché non hai soldi e tu mi rispondessi no, sì, posso comprarla perché ho i peli sotto le ascelle. Non ha senso, capisci? Non ha assolutamente senso. Se io ti ho detto che non puoi lamentarti perché per la definizione di lamentela non bisogna essere a conoscenza di un fatto, non puoi rispondermi che per il fatto che eh, tu ti puoi lamentare proprio per il fatto che senti su di te il dolore. Proprio per motivo del fatto che anche se eri a conoscenza di questo fatto. Capisci? Capisci questa cosa? Se per la definizione, se per la definizione di lamentela non puoi lamentarti se eri a conoscenza di un fatto, non puoi rispondermi che puoi lamentarti perché nonostante tu fossi a conoscenza di questo fatto... Fa, soffrendo per questo fatto raggiungi un grado di sofferenza che ti permette di lamentarti non c'entra niente capisci? riesci a comprendere? e mi hai riso in faccia riesci a comprendere? Eh? no sì sì ho compreso sei d'accordo con quello che ho detto? no però ho compreso quello che hai detto Argomenta il fatto, il fatto secondo il, perché, dovrei, perché avrei sbagliato? Perché sbagliare, avrei sbagliare in questa Grimbaud, Simone! Io voglio fare il gioco di Simone. Non anzi, facciamo così, genio. Ti prometto che in chat privata ti spiego tutte le ragioni per cui non sono d'accordo con te. Tanto ho preso la penna, punto per punto, nel mentre che accarezzavo Silvestro, bello Silvestro, bellissimo. Ho memorizzato quello che hai detto e te lo spiego in chat, a patto che... Mm. A patto che ora Greenbound ci può fare il giochino, Dai. va bene? In un incontro di box non capita, non capita 
è sbagliato dal punto di vista etico che uno dei due combattenti se ne esca dal ring e dico guarda ci vediamo per strada no, ci vediamo decido, fuori in decido, strada ma visto che il ring è mio decido io chi sta nel ring sì ma allora è poco etico da parte tua per, per mettere una cosa del genere come vuoi? ring sì. per mettere che uno dei due okay, dica guarda allora, c'è... ok allora in questo momento sono poco etico ok va bene okay. dal momento che la, la ragazza si ritira ho vinto io hai vinto e vorrei essere nominato eh, campione, eh, campione dei pesi, ma, pesi massimi, se questi sono i pesi non è massimo, eh, campione di dialettica di Grimbaud, campione dialettico di Grimbaud. Assolutamente posso... magra, non peso massimo, assolutamente Posso, slim, posso essere raga. nominato? Veramente ti concedo questo premio. Grazie. Comunque devo dire che, allora uh, Maria Sofia, io non penso che il fatto che tu sei stupida, assolutamente, te lo sempre detto che sei intelligente. Uh-huh. Ciò, mm-hmm. secondo me ti, ti fa montare un po' la testa quando io ti dico che sei intelligente sicuramente, sicuramente sei intelligente sei intelligente per essere donna cioè no, nel senso no. scusami sei intelligente per, per le donne ma io no, non suppongo per, sì, per, sì, va rispetto, bene, alla media, rispetto alla media cioè, delle de, donne rispetto delle alla media di tutte le persone donne. umane che non sono uomini ok no, mettiamola così essere umano. No, no, sì, va bene va bene sto scherzando ah, sapete che anche persone non binarie nel suo ragionamento c'è un grado di intersezionalità sì ma vai a fare in culo va bene lasciami parlare comunque sia chiaramente non sottintendevo che tu eri veramente abbastanza intelligente alla mia categoria abbastanza intelligente per competere con me capito ecco secondo me tu ho sbagliato a farti tutti questi complimenti perché tu ti, uh-huh. in generale mi metti, poi il problema è che ti, ti monti troppo la testa hai la testa troppo montata capito? Uh-huh. ok fine basta va bene va bene